Hello， 大家。Hello， 欢迎收看我们的三人信箱单元。那在这个单元里面，我们会收集大家对于生活中的感情啊，还有等等的故事之类的。那我们会给用我们三个人的不同的观点去给你回应。好，那我们现在会开放我们的新的表单，让大家可以去分享你自己的故事，或是你在生活中遇到了任何问题。那了解一下，解释一下怎么填吗？哦、oh, ，好。表单里面，我们主要刚开始会分为两大类。第一个部分呢，就是问题，大家可以提供问题给我，然后我们帮他解释，这是一个部分。然后第二个第二个类别的话，就是故事分享。所谓故事分享，就是把你自己的可能生活周遭遇到的故事，或者你有什么小故事想要跟我们说，你可以跟我们说。嗯，你觉得很有趣的生命体验，想我们可以讲出来，然后我们也可以给一点意见，或者给你一些回馈。嗯，会蛮有趣的。或者单纯想要跟我分享也可以。对，對我们需要分享欲的朋友们。嗯，那我们收集到的话就可以发布在这个单元里面。然后每个点进去之后，他都会分别希望大家填一些资料。可是这个资料并不是要收集大家的个人资讯，而是我们比较好去分类。因为我们这里面会牵涉到第一个问题，就是说你可能是在哪个国家？因为我觉得国家很重要。因为每个国家它带给我们的生命体验，或者是它有可能它的爱心观，会有很大的差异、嗯。文化也不同，文化对文化有很大的差异。嗯，我觉得回到前面那个问题是，如果你身边你觉得说你可能遇到什么样的问题，但你身边没有适合的朋友可以聊，或者是你不知道说这个问题可以跟谁讲，你都可以都欢迎你们可以跟我们分享。对，我们也不会把也不会把问这个问题的人就是公布出来。但是我会在影片上面跟你说我们的想法是怎样。嗯，对，没错。然后目以后这个单元有可能会公开变成是公开的影片，对吧？对，会员们都可以优先看，可能两周或者是一个月。那之后我们再把这些有趣的故事分享给更多人知道。对，没错。好，那我们就开始我们今天的题目吧。赶快去填表单喽。嗯，我们收到一个留言，他说：“嗨，我很喜欢你们的影片，然后你们在这个频道里面的真实呈现自己的样貌。”那他平常。有在追踪一个 YouTuber， 也是 LGBTQ 族群的人，然后他最近发现他们有在经营 OnlyFans 的页面， oh. 那有一些比较 naughty 的 video， 就是比较调皮、色情，<笑><笑>对，然后他觉得他看了一部之后，他觉得好像是突然看到自己的朋友在打炮一样的感觉。可是他相对也是他自己去追踪，他自己去付费看他。对，他就是他试试看，他在看了影片之后觉得好奇怪，这个感觉很古怪、嗯。然后他觉得这个，我不觉得这是一件错的事情，<笑>但他个人觉得对他来说有点困扰吧。他觉得他们经营 OnlyFans 跟 YouTube 有点像是在把 YouTube 变成在打广告。嗯嗯。然后去推广他们的 OnlyFans， 然后他觉得我们对于这样子的想法要怎么样？就经营两边的平台有这样的想法。我觉得要分两件事情来看呢、欸。我觉得，如果是那一对 YouTube 的情侣，他们就经营经营 OnlyFans， 我觉得本身就没有对错，因为他可能是 YouTube 真的是在帮他就是做宣传，就要流量，然后转到 OnlyFans 可能是也是他另外一部分的收入来源。嗯，对。只是回过来，如果观众他就像我们自己，如果假设真的去经营的经营 OnlyFans， 可是我像现在其实很多 YouTube 的朋友。就粉粉丝们其实很多都跟跟我们其实变成朋友的感觉了。那他们如果去看到我们在 OnlyFans 如果有经营上面的影片的话，我觉得感觉有点怪，就有点像是他所有朋友看我们在做爱。<笑>你自己觉得呢？这个，我觉得这个要这个也是要分成比较细部来看的话是，就是因为 YouTube 比较像是我们慢慢建立我们的人设。嗯、所以在上面，你就会慢慢就跟着我们一起成长，然后慢慢培养、培养、培养，所以你就觉得说，哇，好像跟我们很亲近的感觉。对。可是如果是 OnlyFans， 那个导向完全不一样，它完全就是以情欲为主，嗯、就是完全是满足情欲关系。那有点像是我们私底下的我们，因为那个跟我们像是我们呃平常的那种人设，或是平常的个性是截然不同的。所以大家可能看到我们那边的，其、就、实、是、如果是这种这种影片的话，可能会觉得天哪、啊，原来。原来你另外配这种这种课，在床上这个样子。对<笑>，我觉得其实我自己如果来看这件事情，我完全不会有违和感，因为我觉得每个人每个人本身他的公开跟他私底下就差很多。对啊，对，因为并不代表说
你在外面就是可能在平常生活中是做这一套，可是如果你在性方面做另外一套，那我会觉得很奇怪，因为我觉得每个人都一定有自己的癖好，或者是对自己想要去尝试的某种关系，所以我我自己是不会觉得违和了。可是我我能理解为什么他会觉得违和，是因为他已经建立有投入一些情绪在他们之上了。嗯，我自己是觉得经营两个其实是没有什么冲突。而且也不需要觉得人家是在把 YouTube 当广告，因为 YouTube 它本来就是呈现他自己喜欢的样貌，他们生活的形态，他们就一一定的形象。然后在 OnlyFans 的话，就是另外一回事。然后会追踪他们，会喜欢他们的话，他们其实可以个别在不同的地方去看。而且对某方面很喜欢他们的粉丝来说的话，可以看到他们做外的影片，他们应该是很开心的。而且你没有觉得是发掘他另外一面吗？就是你可以看到不同面相。对，我觉得这是人有趣的地方，就是。你影片中，你永远无法知道它各种不同面向、嗯，除非你把每一部分都拍摄起来。可是不可能有人像二十四小时像监视器一样一直监视的。这反而，如果你另外一个角度来说，我觉得你可以很放开心来讲，说哦，我觉得他们私底下是这样子，或许这是这个角度会比较好，而且会更认识到他们私底下的样子，把它当成是另外一个 YouTube 平台在看<笑>。但我觉得他们问到另外一个问题是，那如果你们看到你的朋友做爱的话，你会觉得奇怪吗？我不会特别想看，可是又无差又没有差。但如果你很喜欢他的话，你当然会想看啊。对，比如说你见到偶像，你在他开了一个 Only Only Fans 里面看。但这个偶像是你先关注他平常的生活，嗯，然后感觉已经就是他有一个人设在你面前，就是你会觉得说汉崇刚，就是他你不会想到他做性方面的事情。但我觉得这样的观念就是有点像是被社会框架住。因为大家都觉得说性不能谈，性不能，你自己偶像不该说一些不该讲的话，不该做一些猥亵的事情。但是凭什么？所有人都有七情六欲，所以他们都应该会有一个可以抒发自己的管道的地方。我我自己的观点是觉得说，因为很多时候如果像是偶像的话，他一定要建立自己的人设。嗯，可这个人设很常遇到一个状况是，他有可能他交往了，他交了一个女朋友或怎么样，他这人设就崩塌，然后大家觉得天诛。那个已经就天诛地灭，已经整个世界对世界已经毁灭。可是我觉得根本没有那么严重。我觉得他就只是每个人把他自己的感情，对，把他内心的那一面没有跟你说而已。对啊，大家都有自己不同的个性。可是身为公众人物比较麻烦的就是，他们需要符合很多大众的期待。可是其实根本不需要符合，啊，因为也没有人欠他。那你不欠他的粉丝什么？喜欢他就可以继续喜欢他，那不喜欢就不要追踪。然后跟就跟追追踪他的 YouTube 或者是 OnlyFans 一样，你可以只选择一个，没有人说你一定要选择两个，也不需要因为他有另外一个而直接放弃追踪这个人。对啊，而且他如果只是呃 OnlyFans 上面的影片，就他平常生活中就是会发生的事情，把它拍成影片，然后分享给你们看，那我觉得那也无法，就只是分享给你们看，然后也可以顾着他的生活，<笑>也是要敢的、啊。我觉得要开 OnlyFans 是要蛮蛮勇敢的。对啊，就是他敢，敢裸露，敢展现自己的身体。嗯，可是我觉得这个东西大家都太严肃看待了。对啊，就是不要那么严肃。我觉得喜欢就喜欢，不喜欢就订阅一个平台就好。对啊，我觉得这很正常啊，每个人都该有自己的健康的生活，包含性生活。所以就算被看到这个部分，也不该觉得你这个人是肮脏或者我做的，因为这种东西本来就是应该是很开放，大家可以去谈论，去表现出来的。所以它的最大宗旨，我觉得最最大重点是你要如何把你自己的生活一面，像我们就是如果像我们的话，我们自己就很自然的呈现给大家。嗯，我们其实不太会刻意去隐藏说，哎、欸，我们怎样怎样，我们没有做一个很夸张的包装，说我们的人设是好像很清新、很健康、很怎么样。我觉得这就是我们的好处，就是我们如果遇到这个问题的时候，我们就可以马上的把它处理掉，然后大家也比较不会觉得说，哦，好像你跟他差超远。我觉得好像大家。很常会留言到使用我们的原因，就觉得说我们相处上面其实很真实，然后呃很舒服。因为我们也觉得说，如果太过于包装，那真的太累了。总有一天，如果你发现了，那我们怎么办？所以还是有人觉得我们在演，<笑>或许我们在演很好吧。<笑>好，所以就这样回答这一题，我觉得蛮有趣的问题。那如果你真的喜欢你那个 YouTube 的话，就多看一下也无妨。就是对啊。<笑>可以看看了，我觉得要是我很喜欢他的话，我也会去订阅他。对啊，好看的东西谁不喜欢？支支持人家一下。<笑> OK， 再我们下一题，有人回复我们说，突然想起前任，很难过的关卡，容易念旧。所以对于前任，你们有什么走出去的方法？以现在来说，对于前任的感觉有什么？
完全没感觉。哎、欸，我以为你会有这种感觉，因为你都是交往比较久。哎、欸，我觉得会有感觉，可是我觉得我就是放下就放下了，就呃有时候偶尔想到，比如说经过那条路，想到哎、欸、我好像之前跟他走过，可是我心里不太会有波澜，因为我比较关注于现在的交往对象。我自己的话，我分两个、欸、一个是我自己的前任，跟我现任的前任，<笑>就我自己的前任，对，就你们的前任，会有什么感觉？嗯、因为如果对我自己的前任，我好像是，因为我现在是交往算最久，就是因为我们快四年了，嗯，对，所以在我过往的前任那么几个月。的那一种，那个能叫前任吗？那根本就，我觉得也算，就至少是就是，就对我来说算了。但是，但是为什么？但是为什么？呃，会时间这么短？原因是因为我知道说那不是我想要的，或是我知道说已经呃，绝对是不适合的，终有一天一定会分开，所以我就已经想清楚了才会分手。所以我好像也不会说会很想念前任，或是突然念旧。我自己的话，我对前任也没什么感觉。因为那时候分了，就是连那种什么疗伤期都没有，因为因为忍耐算时间太久了，就那个感情已经拖太久，然后就分了之后，觉得自己一个人过，真的过得很舒服，所以也不会去想念前任。可是我们应该要解决是他怎么样去放下前任这件问题，念旧的问题。如果他只要念旧的问题的话，我觉得最终还是得回归到自己一个人要怎么去跟自己独处。嗯，因为如果你是享受自己一个人生活的话，你其实就不太需要别人陪伴。那怎么样达到喜欢独处这件事情？你可以先从跟身边的朋友联络开始，慢慢找其他人去转移你的重心，不要这么去常怀念你的前任。他说他很念旧嘛，那你可以把他送你的东西丢掉。如果你觉得那不值钱，或者是看到真的会心伤心的话，因为对我来说物品是物品，就算是前任给的那一样。不会把它丢掉，因为那就是一个东西而已。可是如果对你来说会有影响的话，你可以先把这些东西丢掉，然后常常去跟其他的朋友出去玩，不会让你想起前任的人。那久了之后，相信自己会慢慢释怀，但是自己还是要慢慢喜欢跟自己相处。嗯，你发现你自己够爱自己的时候，可以独处的时候，你就不会去想哦，以前有一个人在一起多好多好这件事情，不然就是遇到一个新的人。新人最快解决，可是我觉得遇到新的人去忘记旧的人的话，那其实治标不治本。因为某天你,你什么都没有的时候，你会发现说怎么自己还是一个人，但其实自己也可以是过得，也是可以过得富足的。嗯嗯，那你觉得要怎么忘掉？我自己没有，我自己我自己完全对这个观点是抱持的，就是问号的态度。我所谓问号是中性的态度，因为每个人内心不是说都有办法自己去独处，这件事情我觉得要先理清。嗯，然后另外一件事情是。有可能是因为你对前任是刚开始，后来越来越没感觉。可是很多时候并不是说你对他没感觉，因为这个这个案例听起来是他对他还有感觉，不然他不会念旧。对,對所以我觉得最好的只有一个做法，就是时间，真的没有其他方式可以透过时间去解决。因为像我之前长期的交往，他后来的变成说，他他在你身边就跟呼吸和水一样，你没有办法完完全去忘记这个人说。哎、欸，你之前隔天起来，这个人就没没有在你身边了。时间是没有办法解决啊，就时间可以解决。不是，他时间可以解决，只是时间加上其他的方法，怎么样让时间更快？时间一定会过，所以你还是要帮他想办法，不然就说时间可以解决，那等于没有解决，因为还是得透过时间了。对，可是我觉得他要先意识到说时间可以解决这件事情，因为很多人都觉得说哦没有，我我就觉得说好，我一直在沉溺，就一开始很痛苦。对、嗯，可是他后来你会发觉，其实你把你人生摊开来讲，你常常。很长人生中，它只有一小部分是这样的、嗯。因为我觉得是因为我们在那当下，感觉被那个框架局限住，你就在那个小房间里面，你不知道说外面世界多大，你的时间多长，外面其实还有很多男人，或是还有很多的对象。实际上，你要去解决这样的问题，我觉得是困难。并不是说你一个转念就觉得说我一转念就可以马上解决。对，我觉得那个真的有时候是需要某一种东西去消化它。可是我觉得那个消化是。要慢慢循序渐进，但你说转移目的，就是如果去做自己的事情，我觉得很好，培养自己的可能独立性，我觉得这个是很好的。可是我觉得最终的问题点是，可能他真的需要一点长时间的治疗。所以我，我我我这个意思并不是说不认同你，而是说我要告诉你一个很现实的观念，是说有时候你就是解决不了，你只能靠时间或者是慢慢的一些方式去把它处理掉。
我就觉得说，可以不用想象的这么痛苦，或者是这么排斥，你反而是可以把它就是拥抱那段回忆，你念旧可以，不一定要是，就是不可以念旧。所以你是说怀念好的地方，就当做你是生命中一个美好的回忆，就要一查，这应该是好的，因为不要觉得说你不该去有任何的念头去想说这些事情都是不好，嗯，或是对你来说是很负面的。可是当你可以去拥抱那些情绪的时候，才是跟自己好好沟通的时间。对，然后还有一个那个可以提醒一下，就是你也可以理性一下，说为什么你会跟他分开？因为我觉得也不是说你未来就没有机会检讨自己，可是可是这段时间就不是在跟自己沟通，对，是是自己跟沟通。我觉得不是检讨自己，是你自己要先做好准备，因为有可能是对方做错事情，对但你不原谅，对，所以你可以知道说自己的底线在哪里。嗯，因为他后面如果刚分手的话，就做这件事情会痛苦。可以慢慢调试一下，各阶段的时候去觉得自己该怎么跟自己去沟通。应该说他讲的这句话在后面的 context 太少，就我们完全无法推敲出来说他到底可能遇到怎么样的实际情况，实际情况。嗯，我们都是以我们自己可能过来的经验或者自己的立场去去讲述这件事情、嗯。那你们觉得被分手还是分手别人比较不痛苦？我但我跟别人分手我比较不痛苦，我提分手我比较不痛苦啊。对啊，对啊。那你呢？我我可能是被分手吧，被分手比较不痛苦。因为我想说别人当坏人，大家对于分手跟被分手好像都有不一样的立场。我自己是觉得被分手比较痛苦，可是提分手的人的确比较难，因为你要讲出那一句话。可是大家觉得说提分手你就是坏人，但你不至于啊，你才是为真的为这个不适合的关系画下句点的那一个人，你才是负责任的那一个人。不是啊，要看这个字，我觉得都要看他他们两个到底遭遇到怎么样的关系。你提分手，我搞不好他出轨；你提分手，我觉得合理。我说一般那种不适合的分手，或是有人出轨那种情况。当然，我我觉得这个，可是这后面牵涉到很多状况。再下一题是，分不清楚爱情跟友情的界限怎么办？我跟听到这个，我先提醒大家，如果你们有问题想要问我们的话，你一定要先解释清楚你的。来龙去脉在哪里？比如说你有一个对象啊，他跟你相处怎么样啊？你们觉得他像友情还是爱情那种？要解释清楚一点，不然就一句话的话，我们很难回应到更完整给你。我们只能用我们的经历，先想象，对对,对,对，我不知道，我们不知道你真的真实的情况是怎么样子。那我们先针对这一点去想，好，那我们针对这个幻想一下。所以这个人应该是跟他的朋友有点暧昧，可是有答疑像恋人未满。我完全同意你。我觉我觉得他会讲这样的话，就是有答以上恋人未满，就是他们两个已经开始已经有点火花，可是他们两个又觉得说不知道现在该怎么界定。我觉得先讲个总结，就是他要先观察，然后先放宽心胸，让这些这个感情自然发展。那如果你想要他变成爱情的话，你可以一步一步慢慢试探。嗯，像是说跟他有一些更亲密一点点的举动，比比平常更亲密一点。或者是有一些比较暧昧言语之类的，去慢慢试探这个人。那你觉得友情跟爱情差在哪里？我自己就觉得没什么，就是基本上差。基本上我们我们只是朋友而已，我们其他方面应该应该说，我觉得你跟朋友做的事情跟另外一半做的事情都可以做。其实没错啊，可是差别就在感情上的羁绊跟对于彼此的身份认同地位吧。我就觉得感觉是一种，我会想要跟你一起走到老，然后是会想要给你有承诺。对啊，承诺就是承诺，对啊。那那那该怎么帮他解决？他现在有点分不清楚该怎么拿捏那个界限，界限。所以你要先理清你到底想跟他当朋友还是恋人。那想当朋友的话，那你可以跟他确认关系。比如说你们是平常会有性行为的话，那可以确认说他到底是有感情的，性行为还是没有感情？对，泡友就是就是泡友，还是你们真的是有另一步，是在试车啊，然后想要有更进一步的感情关系？嗯，跟你讲哦。讲你刚开始我们在一起的时候，你是这样子，就把那个经历讲出来啊？就你是如何慢慢慢慢一步一步，你怎么你怎么会要成正果？你怎么认清？你怎么会要成正果？对，这情况好像跟我们当初有点像哦。你怎么从因为我们原本是朋友，然后来就后来就慢慢变成另一半。嗯，那这个界限的确真的蛮模糊的。如果我现在把我。的角度放在当时跟你们相处那一段时间，其实搞不清楚你们到底是另一半还是朋友。可是那时候我的方法就是直接问说：“那我们到底下一步的关系是什么？我们该变成是另一半，还是我们就只是朋友而已？”可这也很烦，是我觉得不只有你，因为站在当下，我自己也觉得模糊，所以我才希望有个定义。嗯，对啊，对啊。可是我们预设他是两个人，所以不会太不会太复杂
？不一定。这如果只有两个人，这应该说，假设就只有我跟你的话，你自己也觉得很模糊。那我自己也需要有个定义，就是对于说两个人都需要说把这次这件事情说清楚，所以就需要有一个勇敢的人去问这个问题。可是两个人都他可能就是那个人，因为很多情况是我想要跟你问清楚，但你自己也说你不知道，但你没有想要问清楚，你只想要保持现状。我是他，他来保持现状。我觉我我觉得保持现状的话，他就他基本上就是他们两个并没有那么来电。对，而且我觉得那个人感觉不想要负责，或是他其实他就只是想要爽而已，他就不想要负，就是不想。<笑>他们不一定是炮友，<笑>我觉得我先澄清，他们不一定炮友。会说只想要维持现在的关系的话，通常不是。他就有火花，不然就是那个人还没有准备好到下一,下一段关系、嗯。但通常是第一个了，我觉得，一定是不够感觉，不然你遇到真的很喜欢的人的话，谁会想要放掉这个人？嗯，但是你要先问一下自己有没有想要跟他有进步的关系，再去做这样的提问。嗯嗯，但有可能是太快了，因为有些人真的是才刚认识一个礼拜。哦、oh, ，就是一直在问你说，你觉得我现在交往了吗？那种人，那那种人叫有病，<笑><笑>那个就不用问了。<笑>可是现在这个就是很多人是直接直接这样子，我遇过很多这样子。你说相处认识两三天就问说要不要在一起？欸、没有没有到两三天，可能一周。可是像我是一定要前面拖很长，我暧昧期一定要拖比如两三个月，两以上一两个礼拜就在一起，那个我真是不太。而且而且而且两三个月是你们两个在密集相处的。情况底下，这么多回答，我觉得还是要回到他们两个人自己身上，嗯、就是去去讲清楚你们的界限到底在哪里。嗯，对，对啊，有问题的话就直接问那个人，你不该来问我。但当然我们会回答你，可是要解决这个问题的是你自己跟你的那个对象。嗯，那个问题点是他有可能问这个问题是他怕讲出这样关系之后，他们两个之间的关系就破坏掉那。那你最终还是会破坏掉啊，因为没有维持现状可以维持一辈子的人。你总遇到新的人，他总会总会遇到新的人。可是他这个就是以拖代变啊，他就慢慢慢慢慢，他就不想遇到。我最近有遇到一个朋友，他也是一样的问题，但他为什么会有这样的问题是？是因为他就是跟对方问了，就是你觉得说我到我们现在到底是友情还是爱情了？嗯，但对方还是没办法给他一个答案。那为什么他朋友会担心？原因是因为对方没有跟他说我们现在是交往阶段，是走到爱情这阶段，还目前是友情。可他们一直被疯狂暧昧，但是你们还没在一起，所以对他的对象啊，他都时不时有时候来跟别人出去，或是跟别人出去吃饭，或是他不报备行程给他知道，他会有点吃醋或怎样，所以才会希望说，可不可以跟我一个定义？那个人就是在走马看花。可是我觉得他们，你现在那个朋友的状态，他们俩只是在吸引而已，吸、嗯、引他们没有到真的是更进一步的约会。所以那其实有些人就会说，你那个朋友的对象是渣男。对，可是他根本不是，因为他就只是在挑更适合的对象。没错，所以大家也不要太太极端的去觉得说人家就怎么样，人家对你不负责，不给你一个状况，不给你一个解释，他就是渣男，他就是烂，因为人家都有自己的感情。我觉得在这个之前，你们俩一定要承诺彼此有一段关系之后，我觉得这才能才能去要求人，对，才要求啦。哎、嗯欸，在这之下，如果像我那朋友疯狂的一直去落问说。呃、嗯，你会跟我报备行程，或是啊，你怎么今天这样很可怕。我觉得他有时候这些行为会导致他们这段关系而破坏掉。对啊，会让人家反感，嗯、因为你逼太紧，可是人家根本不想要对你目前现阶段负责任。可这就是谈恋爱的小朋友刚开始常遇到的问题啊，就是最刚开始的时候，如果你没有另任何情感经验的时候，很很常遇到这样的问题。自己痛苦变得痛苦。或许你搞不好他配完翻过来，他背后是有写名字的。<笑>不然那他干嘛这样子？有可能啊，我觉得这很多很多有可能状况。你是在可怕吗？他不想给你承诺的话，我觉得就是背后一定有一些原因在。嗯，所以这个人就好好想一下自己跟那个人的关系咯。那我们今天回答问题就到这边。然后如果你觉得这些故事很有趣的话，然后你自己有一些故事想分享，或者是有一些感情生活上的问题想提问，就赶快来填我们的表单。OK， 下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye